Hi everyone, welcome to module nine. Oh dear, I'm at a restaurant. Now let's get started with the dialogues. A, đàm thoại. Dialogue, đàm thoại một. Dialogue number one. My and John go for lunch together. We come into a restaurant. Tiếp viên, chào anh, chào cô. Chào anh, chào cô. Hello, John. Cho một bàn hai người. Cho một bàn hai người. A table for two, please. Tiếp viên, mời anh ngồi đây. Mời anh ngồi đây. Please sit here. John, cảm ơn. Cảm ơn. Thank you. Tiếp viên, xin lỗi. Anh ăn gì? Xin lỗi, anh ăn gì? Excuse me, what would you like to eat? John, đợi một chút. Đợi một chút. Please, wait a moment. Now I will translate word by word. Tiếp viên means waiter or waitress. But in the north, we often say phục vụ or phục vụ bàn. Phục vụ means serving to serve and bàn means table. So phục vụ bàn means to serve the table or someone who serves the table, waiter or waitress. Anh means you, a man. Cô means you a woman so hello to you hello cho means to give một means one bàn means table hai means two người means people so leave one table two people mời means please very polite to invite someone anh means you. Ngồi means to sit. Đây means here. So invite you to sit here or please you sit here. Xin lỗi means excuse me. Anh means you. An means eat. To eat. Z means what. Excuse me, you eat what. Đợi means to wait. Một means uh, an, one. Chút means a little bit. So đợi một chút means please wait a moment. Wait a little bit. Now let's move to the, to the dialogue number two. Đàm thoại. Hi, John asked Mai. John, Mai thích ăn gì? Mai thích ăn gì? Mai, what would you like to eat? Mai, hôm nay tôi thích ăn phở. Hôm nay tôi thích ăn phở. Today, I would like to eat phở. The name is beef, chicken, soup. John, Mai uống gì? Mai uống gì? What would you like to drink? Mai, cho tôi một ly nước cam. Cho tôi một ly nước cam. Get me a glass of orange juice, please. Anh thích ăn gì? Anh thích ăn gì? What would you like to eat? John, tôi thích ăn hủ tiếu. Tôi thích ăn hủ tiếu. I like to eat hủ tiếu. South Vietnamese soup. Now I will translate words by words. My means you. Thích means to like. An means to eat. And the means what. So you like to eat what. 
Hôm nay means today. Tôi means I. Thích means to like. Ăn means to eat. And pho is a Vietnamese beef or chicken soup. Today I like to eat a Vietnamese beef or chicken soup. Uống means to drink. Z means what? You drink. You drink what? Cho means to give. Tôi means me. Một means one. Li means a glass. Nước means water. Cam means orange. So give me a glass water or orange. So it means please give me a glass of orange juice. You like to eat what? Toy means I. Thick means to like. And means to eat. And hồ tiêu is the name of a South Vietnamese soup. So I like to eat a South Vietnamese soup. Now, dialogue number three. Đàm thoại ba. John asked the waiter about the bill. John, làm ơn tính tiền. Put an accent this Okay. Okay. Maybe a bit bigger. <laughs> okay. Làm ơn tính tiền. Bill, please. Where? Tất cả là 900 đồng. Tất cả là 900 đồng. All together it is 900 plus 30. Đồng means uh, this year uh, Vietnamese currency. Cho tôi một thủ tiếu mang về. Cho tôi một thủ tiếu mang về. Can I have a takeaway bowl of South Vietnamese soup? Waiter. Cô đợi cho 5 phút. Cô đợi cho 5 phút. Could you wait for 5 minutes? Mai, tô hủ tiếu bao nhiêu tiền? Tô hủ tiếu bao nhiêu tiền? How much is it? Waiter. Dạ, tô hủ tiếu giá 5 đồng. Dạ, tô hủ tiêu giá 5 đồng. It costs 5 uh, PS3. Cảm ơn anh và cô nhiều lắm. Cảm ơn anh và cô nhiều lắm. Thank you very much. Mai, không có chi. Không có chi. It's my pleasure. Now I'm translate words by words. Làm ơn means please. Tính means count, to count. Tiền means money. So please count money of you please. Tất cả means in total or all together. La means to be. So in total is 900 dong. Um, all together is 900 dong. Cho, it means to give. Tôi means me. Một, number one. Tô means a bow. But in the north, we use bat. Bat. Tô. A bow. Hủ tiếu. This is a sound Vietnamese soup. Mang. Ring. To bring. Or to take. Về means to come back. So bring to come back or to take away. So 
Give me a bowl of the South, the South Vietnamese soup. Take away. Go means you. Đợi means to wait. Cho means for. Food means minutes. You wait for five minutes. Do means a bowl. Hủ tiếu, the soup. Bao nhiêu, how much, or how many. Tiền means money. The bowl of the soup, how much money. Dạ, yes, very polite. Do, a bowl. Dạ means cost or price. So yes, the bowl of the soup costs five dollars. Nhiều lắm means very much. So thank you very much. Không có chi means it's my pleasure or it's nothing. Now let's move to the part B. Từ ngữ, vocabulary. Now I will read and you will repeat after me. Bàn, bàn, table, tô, tô, bầu, phở, phở, Vietnamese soup, nước cam, nước cam, orange juice, chả giò, chả giò, spring roll, tiền, tiền, money, đồng, đồng, Vietnamese currency, hủ tiếu, hủ tiếu, southern Vietnamese soup, ly, ly, a glass, một chút, một chút, a moment, ngồi, ngồi, sit, ăn, ăn, to eat, đợi, đợi, to wait, thích, thích, to like, uống, uống, to drink, tính, tính, to calculate, mang, mang, to bring, to take, giá, giá, to cost, day, day, year, tất cả, tất cả, all together. C, ngữ pháp, linguistic elements, small one, cho, to give, literally means to give, but it is used to order or to ask something. It is allowed or it is followed by a noun or a pronoun. Examples. Cho tôi một tô phở. Cho tôi một tô phở. Give me a bowl of soup, please. Cho cô ấy một ly cà phê. Cho cô ấy một ly cà phê. Give her a cup of coffee, please. Cho một ly nước cam. Cho một ly nước cam. A glass of orange juice, please. Smart to mời, to invite. Lit literally means to invite, but it, it is used to ask someone to do something in a polite, imperative mood. Examples. Mời vào. Mời vào. Come in, please. Mời cô ngồi. Mời cô ngồi. Please take a seat. Mời bà uống cà phê. Mời bà uống cà phê. Please have coffee. Small three. Thích ăn gì? Thích and ăn are verbs. In Vietnamese, verbs don't have an infinitive form as in English. Therefore, two verbs are put together in sentences. Examples. Tôi thích ăn phở. Tôi thích ăn phở. I like to eat Vietnamese soup. 
Bạn tôi muốn học tiếng Việt. Bạn tôi muốn học tiếng Việt. My friend wants to study Vietnamese. Small for to be a big bowl and chen a small bowl. In Vietnamese, to chen li are units of material. They are put next to the material without any preposition as of in English. But in the north, instead of being, uh, to say to or chen for a bowl, we say bat and go bat means a bow and go means a glass or a cup a glass or a cup something to drink examples một ly nước cam một ly nước cam a glass of orange juice, một chén cơm, một chén cơm, a bowl of rice, một tô mì, một tô mì, a bowl of noodles, một ly bia, một ly bia, a glass of beer. Five, đồng. The Vietnamese currency it is written as dollars and put after a number. Examples 50 dong, 12 dong, 6 bao nhiêu tiền, how much money. It put after a noun to form a question. In answering this question, bao nhiêu tiền is replaced by a number. With currency. Examples. Một ly cà phê bao nhiêu tiền? Một ly cà phê bao nhiêu tiền? A glass of coffee. How much money? Or how much is a glass of coffee? Or how much uh, the a glass of coffee cost? Một tô mì và một ly nước cam bao nhiêu tiền? Một tô mì và một ly nước cam bao nhiêu tiền? A bowl of noodles and a glass of orange juice. How much money? Or how much money are a bowl of noodles and a glass of orange juice? Một ly cà phê 200 đồng. Một ly cà phê 200 đồng. A glass of coffee cost 200 đồng. Một tô mì và một ly nước cam 450 đồng. Một tô mì và một ly nước cam 450 đồng. A bowl of noodles and a glass of orange juice cost 450 đồng. You see in the questions, bao nhiêu tiền it put after a noun, cà phê, or nước cam, to form a question, and to answer, bao nhiêu tiền it replaced by a number of currency, 200 dong. Now, let's move to practice. D, thực hành. One, thực hành nói, oral practice. One, ask the waiter to give you a table for five people. Do you remember how to ask a table for five people? A table for five people, please. Or oh, please give me a table for five people. So the answer is cho một bàn năm người. Cho một bàn năm người. Give 
a table, five people. Two. Now please ask your partner what he or she likes to eat or to drink. A. Ask Miss Mai. What would you like to drink? What would you like to eat? Or what do you want to eat? What would you want to drink? The answer is Go take an zi. Go take an zi. You like to eat what? What do you want to eat? B. Ask Mr. Nam. Now, how to ask him? What do you like to drink? Ông Nam thích uống gì? Ông Nam thích uống gì? Mr. Nam like to drink what? <laughs> Exercise 3. Look at the menu and ask the waiter to take an order. Picture A. Pho. A Vietnamese beef or chicken soup. So, give me a bowl of soup in Vietnamese. The answer is Cho tôi một tô phở Cho tôi một tô phở B In the picture, there are bowl of noodles Give me a bowl of noodles. Give me a bowl of noodles. The answer is Cho tôi một tô mì. Cho tôi một tô mì. And now picture C. Cà phê. Coffee. Cho tôi hai ly cà phê. Cho tôi hai ly cà phê. Give me two glasses of coffee, please. D. Trà giò. Spin roll. Cho tôi một đĩa trà giò. Cho tôi một đĩa trà giò. Đĩa means a plate. So, give me a plate of spring roll. E. Four glasses of beer. Cho tôi bốn ly bia. Cho tôi bốn ly bia. This is I for. Look at the picture and answer the waiter's questions. A. Anh ăn gì? Anh ăn gì? To answer, you just need to replace gì by the name of the food. So the answer is Tôi ăn cơm chiên. Tôi ăn cơm chiên. B. Cô muốn ăn gì? Cô muốn ăn gì? In the picture, this is fried noodles. Sao means to fry. So the answer is, Tôi muốn ăn mì sao? Tôi muốn ăn mì sao? I'd like to eat fried noodles. C. Anh muốn ăn gì? I'm oh, sorry. Anh muốn uống gì? Anh muốn uống gì? What do you want to drink? Chanh means lemon. Nước chanh means lemon juice. So the answer is 
tôi muốn uống nước chanh tôi muốn uống nước chanh gì cô muốn uống gì cô muốn uống gì what do you want to drink in the picture is nước cam orange juice so the answer is tôi muốn uống nước cam tôi muốn uống nước cam i'd like to drink orange juice are you all second so i would like to drink a glass of orange juice tôi muốn uống một ly nước cam tôi muốn uống một ly nước cam now exercise five Look at the pictures and request people serving you. The first picture, this is a plate of fried rice. So how to say, please give me a plate of fried rice in Vietnamese. Do you remember how to say plate? The yeah. So the answer is Cho tôi một đĩa cơm chiên Cho tôi một đĩa cơm chiên Please give me a plate of fried rice B In the picture, there is a plate of fried noodles and a glass of a new coffee Sữa means milk sour means fry to fry so how to say please give me a plate of um, fried noodles and a glass of new coffee or coffee with milk the answer is cho tôi một đĩa mì xào và một ly cà phê sữa cho tôi một đĩa mì xào và một ly cà phê sữa now in a picture C we can see there is a glass of orange juice and a can of beer So can means hộp, hộp or lon in Vietnamese. So please give me a glass of orange juice and a can of beer. The answer is cho tôi một ly nước cam và một hộp bia. Cho tôi một ly nước cam và một hộp bia. O. Oh, cho tôi một ly nước cam và một lon bia. Cho tôi một ly nước cam và một lon bia. Very good. Now, D. In the picture, there is a glass of lemon juice and bún bò. <cười> bún bò is a very famous specialty in the south of Vietnam. So how to say it in Vietnamese? Have you got it? Cho tôi một tô bún bò và ly nước chanh. Cho tôi một tô bún bò và ly nước chanh. You also can add the number here. One glass, a glass. So, cho tôi một tô bún bò và một ly nước chanh. You also can do bát to replace tô. Cho tôi một bát bún bò và một ly nước chanh.
Now we continue exercise six. Repeat the names of the items you can order in the restaurant. A. Cơm chiên. Cơm chiên. B. Mì xào. Mì xào. C. Bún bò. Bún bò. D. Nước chanh. Nước chanh. Maybe now I will show you bún bò on the picture. I'm sure that you will like it so much. Hi, bún bò. So this is this is bún bò Huế. Bún bò. Yeah, this is the bún bò in the book that I like so much. Bún uh, with um a uh, beef. Uh, um, yeah, with the salad, um, sometimes some peanuts, lemons, soya, and mix together with the sauce. Yeah, yum, yum. We come back to the exercise seven. Listen to the tab and answer the questions. Now I will read the tab. Ở tiệm ăn, ở tiệm ăn. Hôm nay tôi đi ăn trưa với bạn tôi ở một tiệm ăn Việt Nam. Người phục vụ chào tôi và mời tôi ngồi ở một bàn nhỏ. Bạn tôi thích ăn phở Tôi thích ăn chả giò Chúng tôi trả tất cả là 900 đồng Cơm Việt Nam ngon và rẻ quá Chúng tôi biết tiệm ăn này lâu rồi Ở đây Ai cũng biết tiệm ăn này. Now I will translate. Ở tiệm ăn. Ở in the north we say ở nhà hàng. At a restaurant. Hôm nay tôi đi ăn trưa với bạn tôi ở một tiệm ăn Việt Nam. Today I go to have lunch with my friend at a Vietnamese restaurant. Người phục vụ chào tôi và mời tôi ngồi ở một bàn nhỏ. The waiter say hello to me and invite me to sit in a small table. Nhỏ means small. Bàn means Table. Bạn tôi thích ăn phở. My friends like to eat the Vietnamese beef or chicken soup. Tôi thích ăn chả giò. I like to eat spring rolls. Chúng tôi trả tất cả là 900 đồng. Trả means to pay. We pay in total 900 đó. Cơm Việt Nam ngon và rẻ quá. Ngon means delicious. Rẻ means cheap. Quá means too or so. Cơm means rice. So the Vietnamese rice is delicious and cheap. It's so delicious and so cheap. Or how cheap the Vietnamese rice is. Chúng tôi biết tiệm 
ăn này lâu rồi này means this but maybe in the south people often say này no in the north we say này biết means to know lâu means long or a long time so we know this this restaurant for a long time already ở đây here ai cũng biết tiệm ăn này whoever also knows this restaurant Now, please answer the questions. A. Anh đi ăn trưa với ai? Anh đi ăn trưa với ai? Với means with. I means who. So, you go to have lunch with who? Or who do you, do you go to have lunch with? Please read again in the text to find the answer. Have you found it? The answer is Tôi đi ăn trưa với bạn tôi. Tôi đi ăn trưa với bạn tôi. I go to have lunch with my friend. The second question. Người tiếp viên nói gì? Người tiếp viên nói gì? Ờ. Uh, người phục vụ nói gì? Người phục vụ nói gì? What the the waiter say? The answer is, người phục vụ chào tôi và mời tôi ngồi ở một bàn nhỏ. Người phục vụ chào tôi và mời tôi ngồi ở một bàn nhỏ. Question C. Bạn anh thích ăn gì? Bạn anh thích ăn gì? What do your friend like to eat? What do your friend like to eat? The answer is, bạn tôi thích ăn phở. Bạn tôi thích ăn phở. My friend likes to eat the Vietnamese chicken, a beef soup. Questions D. Anh trả bao nhiêu tiền? Anh trả bao nhiêu tiền? How much money do you pay? How much money do you pay? Or how much do you pay? The answer is Tôi trả tất cả là 900 đồng. 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 Tôi trả tất cả
tôi trả tất cả là 900 đồng. You also can delete là tôi trả tất cả 900 đồng. Tôi trả tất cả 900 đồng. I pay in total 900 đồng. Ừ. Cơm Việt Nam thế nào? Cơm Việt Nam thế nào? Thế nào? Miss Hậu. So, how is the rice? How is the Vietnamese rice? Check again in the text. The answer is cơm Việt Nam ngon và rẻ quá. Cơm Việt Nam ngon và rẻ quá. Vietnamese rice is delicious. Uh, it's so delicious and cheap. Now let's move to written practice. Two, thực hành viết. One, write the question and the answer. Exercise A is done for you. A, an means to eat. Pho means the Vietnamese beef or chicken soup. Ba hai, Mrs. Hai. So the question is, Ba hai an gì? Ba hai an gì? What does Mrs. Hai eat? The answer is, Ba hai an pho. Ba hai an pho. Mrs. Hai is Eat the Vietnamese soup. B. Uống means to drink. Cà phê means coffee. John is the name. So the question is A. John uống gì? John uống gì? What does John drink? And the answer is John uống cà phê. John uống cà phê. John drinks coffee. C. An means to eat. Cơm chiên means fried rice. Nai is the name. So the question is A. Nai an gì? Nai an gì? What the my eat? The answer is, Mai ăn cơm chiên. Mai ăn cơm chiên. Mai is fried rice. D. Uống means to drink. Nước cam means orange juice. Bạc mai means... My friend. And her name is Mai. So the question is A. Bạn mai uống gì? Bạn mai uống gì? What the my drink? The answer is Bạn mai uống nước cam. Bạn mai uống nước cam. She drinks orange juice. Exercise 2. Look at the pictures. Write an order. A. Now we have to order a can of beer. Please give me a can of beer. 
cho tôi một lon bia. Cho tôi một lon bia. O. Cho tôi một hộp bia. Cho tôi một hộp bia. B. Please order a plate of fried noodles. Cho tôi một đĩa mì xào. Cho tôi một đĩa mì xào. Please give me a plate of fried noodles. C. Now we have to order nem nướng. Nướng means grill. To grill. Um, and nem is a Vietnamese specialty. Maybe I will show you on the picture. <laughs> yeah, I don't know how to say it in English. Um, ah, grill the pork sausage. Yeah, this one in nem nướng. And nem nướng Nha Trang is very famous. So, cho tôi một đĩa nem nướng. Cho tôi một đĩa nem nướng. Give me a plate of grilled pork sausage. The last one. Now we have to order. Uh, what is this? Mì nướng. Mì nướng. Grilled noodles. Really? I think there's a mistake here. <laughs> Mì nướng. Ok. So how to say please give me a plate of grilled noodles. Cho tôi một đĩa mì nướng. And maybe this is bánh mì nướng. Yeah. Maybe this is bánh mì nướng. It means grilled bread. Bánh mì means bread. Yeah, it looks like bread. <laughs> it can't be noodles. Cho tôi một đĩa bánh mì nướng. Cho tôi một đĩa bánh mì nướng. Give me a plate of grilled bread. Um, toasted bread. Toasted bread. Toasted bread. Now, exercise three. Answer the questions you choose in the parentheses. A. Bạn ăn chưa ở đâu? Bạn ăn chưa ở đâu? Where do you have lunch? So now, please replace ở đâu by this adverb. The answer is Tôi ăn trưa ở một nhà hàng có tiệm ăn Việt Nam. Tôi ăn trưa ở một nhà hàng Việt Nam. Tôi ăn trưa ở một tiệm ăn Việt Nam. I have lunch at a Vietnamese restaurant. B. Cô ấy uống cà phê phải không? Cô ấy uống cà phê phải không? Does she drink coffee? Or she drinks coffee, doesn't she? So, the answer is Phải Cô ấy uống cà phê Or dạ phải Cô ấy uống cà phê Bất dạ is very, very polite. <laughs> so you just need to say phải, cô ấy uống cà phê. Yes, oh, that's right. She drinks coffee. It's fine. C. 
xì ông nam ăn gì ông nam ăn gì what the mr nam eat the answer is ông nam ăn mì xào ông nam ăn mì xào mr nam is fry the noodles or you also can say ông ấy ăn mì xào ông ấy ăn mì xào vì ông ấy trả bao nhiêu tiền ông ấy trả bao nhiêu tiền how much money do he pay How much money did he pay? You also can translate in the past tense or in the present tense. And here we don't put đã to express the past tense because sometimes we depends on the context to understand the tense of the, of the dialogue. We don't need to precise so much, so clear. So the answer is, ông ấy đã trả 900 đồng. Ông ấy đã trả 900 đồng. O, ông ấy trả 900 đồng. Ông ấy trả 900 đồng. You also can add in total. So, Ông ấy đã trả tất cả 900 đồng. Ó, ông ấy trả tất cả 900 đồng. You also can add to be. In the, sen in the sentence. So the answer will be, ông ấy đã trả tất cả là 900 đồng. Ó, ông ấy đã trả tất cả là, oh, sorry, ông ấy trả tất cả là 900 đồng. He pays in total 900 bucks. Exercise 4. Read passes 1.7 and write the answer. Passes. So now I will put the passes on one side. Maybe we will see the other. And the questions on one side. Okay. A. Bạn đi ăn trưa ở đâu? Bạn đi ăn trưa ở đâu? Where do you go to have lunch? In the text, he say that he have lunch at a Vietnamese restaurant. So the answer is we request a no by the other. Tôi đi ăn trưa ở một tiệm ăn Việt Nam. Tôi đi ăn trưa ở một tiệm ăn Việt Nam. I go to have lunch at a Vietnamese restaurant. You also can say Tôi đi ăn trưa ở một nhà hàng Việt Nam. Tôi đi ăn trưa ở một nhà hàng Việt Nam. Nhà hàng also mean restaurant. B. Bạn thích ăn gì? Bạn thích ăn gì? What do you like to eat? The answer is, tôi thích ăn chả giò. 
Tôi thích ăn chả giò. I like to eat spring, uh, spring rolls. C. Cơm Việt Nam ngon không? Cơm Việt Nam ngon không? The answer is Cơm Việt Nam ngon. Cơm Việt Nam ngon. You also can add quá like here or rất quá means so or to rất means very so Vietnamese rice so good so delicious or Vietnamese rice very delicious quá in the text it put the in the end of the sentence to express like um, an uh, exclama uh, exclamation sentence. But in this case, it's just an answer. So I put qua before adjective. D. Bạn biết tiệm ăn này không? I will change này. Bạn biết tiệm ăn này không? Do you know this restaurant? In the text, he say that whoever knows this restaurant, ai cũng biết tiệm ăn này. So, to answer, we will say, tôi biết tiệm ăn này. Tôi biết tiệm ăn này. Finally, we finished today's lesson. I hope that it's useful for you. And see you on the next module. Bye-bye. Have a nice day.